Hi guys, so for this activity, I'll teach you to effectively color an illustration like this. So itong titignan natin, yung details niya is parang ang hirap niyang kulayan. No? Lalong lalo na if you are just going to use your brush tool. No? Pag kinulayan mo yan, even this part, no? so para visible yung kulay. Kahit mag-zoom ka dyan, sa picture mo is mahirap pa din. No? Paano ba natin talaga makukulayan yung ganyang klase ng illustration ng hindi masasacrifice yung oras natin pero okay yung quality. Ito pa yung ilan sa mga examples natin. Yan o. Yung details niya ng hirap magkulay. Okay? Ito. Meron din naman tayong mga avatars. No? What if marunong ka mag-sketch pa paano mo sila mabibigyan ng buhay sa pagkukulay. Okay? So, close muna natin itong mga ito. And then, uh, ito yung mga examples ng mga kinukulayan ni Seth. Okay? So, open natin yung folder natin. Meron tayong dalawang illustrations. No? Piliin natin to. Mas madali tong kulayan kasi kukunti yung butas nito compared dito. So, I'll be sending you two pictures tapos kayo na lang bahalang pumili. Kung gusto nyo, kulayan nyo pareho. Okay. So, for this one, uh, Ibigyan ko kayo ng procedure and then yung procedure nyo is pwede nyong uh, i-shuffle. Depende kung saan kayo magiging komportable. Okay? Basta mak makuha nyo yung logic. Okay? So, sumo na tayo. Ang gagamitin natin sa pagseselect is... Uh, kesa gumamit tayo ng ano, eh, nakakita ako ng student, ang ginagamit nila for selecting ay uh, polygonal. No? Gusto kasi nilang mas makulayan yan eh. For example, dito. No? Polygonal, kailangan mo lang maklose yan. And then, gumagamit sila ng paint bucket. Tapos, sa kanila ginaganon. Okay? So, yan ay, hindi ko yan, hindi yan yung gagamitin natin. No? Tsaka hindi organize yan. Meron naman, ang ginagamit nila, mas mahirap, pen tool naman. Still remember exercise 3? No? Mas hawak mo yung selection mo. Pero, ang idea kasi is, gusto mo kasing magawa yan. No. No. Gusto mong magawa yan. So, doon tayo sa mas mabilis, mas efficient. Okay? So, first step is, punta kayo sa uh, Magic Wand Tool. Okay? Next is, nandito ka sa background dapat, which is your original picture. Select mo yan. No. Imagine nyo, yan yung gusto nyong gawin. Pwede mo palang i-select. And to continuously select your uh, illustration, shift ka lang. Para makita mo pa yan, zoom ka. And then, shift ka. Ayan. So remember, yun yung unang procedure na andito ka. No. Next is, hindi kasi pwedeng uh, 
makulayan mo yung illustration mo. Hindi mo pwedeng masira yung mismong picture, ma-overwrite. So, kailangan magle-layer, new layer ka. And then, rename mo lang para mas organized. Hair. So, tingnan mo yung nandito sa layers palette. Once na nag-okay ka, automatic nalipat ka dun sa hair. Okay? Next is, hindi ko kayo encourage na gumamit ng paint bucket. Shortcut yung gagamitin natin. So, pili muna tayo ng kulay ng buhok. Isang super saiyan. At saka isang uh, brunette. No. So, pag gusto natin i-target yung foreground, ano yan? Alt Backspace. Okay? Yun yung shortcut natin. Pag gusto naman natin magamit yung uh, background niya is Control Backspace. Okay? So imagine, every time na mag alter ka, mag ano ka ng kulay, pwede kang humanap ng palettes online, for example, sa skin or ikaw na yung mag-designate. And then, Pwede mong subukan kagad yung dalawa. Alt backspace or control backspace. And then, deselect. Okay? So, yung sabi ko nga kanina, yung procedure mo, pwede mo namang ibahin, basta kasi na-gets na mo yung logic mo. So, halimbawa, ang gusto kong sunod na kulayan is the skin. So, layer, new layer. Skin. Okay? Yun nga lang, lumipat sa kanya yung uh, focus dito sa layers palette. Once na nag-magic wand ako sa skin, hindi siya gagana. Actually, gumana siya. Ang selected is yung buo. Bakit? Wala pa kasing laman yung skin. So, pag kung nag-gets nyo yung logic na, dapat every time that magse-select tayo, nandun tayo sa illustration. So, background. Yan yung illustration. And then, select mo yung skin mo. Okay? So, shift para tuloy-tuloy. Napasok yata yan. Okay? Meron pa yan dito. Ganyan natin. So far, yun yung maka ano sa skin niya and then pili tayo ng skin tone yung isa medyo maitim madilaw naman yun ayan so pili ka but hindi ka pwedeng mag out box space dyan so titignan nyo dun o oh, nagkaroon ng kulay dun sa background siya bumaon so, kailangan, punta ka sa skin, and then, doon ka maglagay ng kulay. Alt backspace, yun yung foreground. Control backspace, yun yung background natin. So, sabi ko nga sa inyo, pumili kayo ng two preference colors nyo. So, mas feel ko yung foreground ko. And then, deselect. Ang advantage ng nakalayer ka is, ayan, Pwede mo yung baguhin. Pag sabi mo, ay, blending options. Ako dito na lang ako hanap ng kulay. Hmm. Diba? So, sunod natin ay yung mismong apron niya. Okay? Ngayon, ibahin naman uli natin. Unahin naman natin yung pagpili ng kulay. Yun yung inuna mo. Next is, balik ka naman sa selection ulit. So, remember, pag selection, background. 
Tapos, select natin yung paper na. So, yun yung ibang part. Okay. And then, layer, new layer. So, apron 1. Kasi yung part na yun lang muna. And then, pili ng kulay. Okay? And then, deselect. So, kung gusto mo, yung lining naman, na yun. So, pwede kang mag layer, new layer. Apron to ka naman. And then, pili ka uli ng kulay. Parang, ano, Philippine flag. No. So, punta ka sa background, select ulit. Pag uh, nahihirapan kang mag-select, Ang technique lang dyan is sumulang. Para mas ma-click noong uh, magic wand mo yung mismong pixels. May tanong yung, yung ibang bata dyan. Sir, paano po pag ano? Hindi ko po matamaan. Pag hindi mo na siya ma-select, doon naman yung uh, pwede kang gumamit ng uh, brush tool later. Yung mga butas na hindi mo na ma-select. Pwede naman yun. Or kung meron pa kayong ibang alternative na gustong gamitin, That's all na. And then, don't forget na lumipat sa layer. And then, so pili ka ng hulay. So, deselect ulit. Okay? So, ito na lang yung part. So, layer, new layer, since nandun pa ako sa apron. So, select mo lang siya. Sabi ko nga, baka yung gusto mong gawin ay plug Ayan, kakulay ng buhok niya. Go, isama na natin dun sa ano nyan to, para mabilis. Okay. So, 8.3 Ayan. Tapos, doon naman sa ganun, nung dress na yun, dito ko na siya isasama. Sorry. Ayan siya. Kasi dapat nasa background tayo. So, yung mga kulang na yan, Pagka gumawa kayo ng exercise, doon nyo na lang habulin. Sir, baka, paano ko po makukuha yung eksaktong kulay niyan? So, ito. Naka eyedropper ka. Click mo lang yan. And then, saka may kulay. 
So, yung mga ganun, no, pwede mong i-brush yan. Depende sa kung anong technique yung gusto niya. Kailangan nga nandito ka sa kanya. Okay. Pwede na yan. Ang goal nyo dito is kulayan lahat. Okay. Now, yung challenge niyan, mas madami dun sa kabilang picture, makaka-encounter kayo ng ganito. Okay. So, punta ako sa background. Select ko to. Kung titingnan nyo, wala akong problem. Here, wala. So, pagka nag-fill ako, ayun yung kulay niya. Pero dito sa kabilang part is meron. Pero bakit po ganyan? Ayun. Kasi mayroon siyang butas. So, once na nagkaroon siya ng butas, ang alternative mo niyan is, syempre, i-fill yung butas. Pwede namang ganun. Or, gamit kayo ng kakulay niya mismo. And then, select ka na ulit. Wala na yung butas na. Layer. Okay. So, ganun lang. Mas effective yung pagkukulay na ganun sa mas mabilis. And yung iba kong students is gumagamit sila dito ng ano, ng dodge tsaka burn. No? Burn primarily. Pagka naglalagay sila ng tone dito. Visible ba? So, pwede mo naman taasan yun. Hindi ganun ka visible. Okay. So, pili kayo ng, ayun, medyo kayo pa. One, just one picture is required, pero pwede nyo naman kulayan parehas. And then, attach nyo lang din, same ng pagpapasa nyo dun sa ibang exercises. Okay, so enjoy and keep safe.